είναι η μερική ολική γαστρεκτομή, διαδραγωγέ απορρόφηση με κυριότερο εκπρόσωπο την κυρία Κάκη, από τα αιματολογικά νοσήματα το πολλαπλού μυέλωμα, από τα τη λήψη φαρμάκων και ουσιών είναι η κατάσταση όπως έχουμε πει αλκοόλ, η παρήνη, τα εξωγενώς περιεγόμενα γλυκοκορτικοειδή, η κατασταλτική θεραπεία με τυροξίνη, τα αντιπυκτικά, τα GNRH ανάλογα, η ανορέξια νερβόζα, η υπερασβεστιωρία όπως έχει υποχθεί από πριν, η ακινητοποίηση και η δερματοδής αρκρίτης. Το 1 τρίτο περίπου της Τη δευτερογραφή του αγώνα οφείλεται σε υπογοναδισμό. Έχει βρεθεί ότι η χορήγηση τεστοστερόνη σε υπογοναδικού νέου άνδρε αυξάνει την οστική μάζα, όπω επίση και η χορήγηση τεστοστερόνη σε άνδρε μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι έχουν τεστοστερόνη ρού κάτω από 200 νάνογραμμα να αναπτύσσουν. Επίση, άνδρε οι οποίοι βρίσκονται σε ανδρογονικό αποκλεισμό. Έχει βρεθεί ότι ένα στου πέντε από αυτού έχουν χαμηλή οστική μάζα και θα πάθουν κάποιο στο υπολογιστικό κάταγμα τα επόμενα πέντε χρόνια. Η οστεοπόρωση, όπω έχετε καταλάβει, είναι μια νόσο ασυμπτωματική. Τα συμπτώματα ε, θα προέρχονται είτε από κάποιο κάταγμα και θα είναι πόνο, παραμόρφωση ή μείωση του ύψου, αν είναι στο τελικό, ή από τι ε, συνοδέ παθήσει οι οποίε προκαλούν οστεοπόρωση. Πώ εκτιμήσουμε τώρα έναν άνθρωπο που έρχεται. Να τον ελέγξουμε μια στρεπόρωση. Θα πάρουμε ένα πολύ καλό ιστορικό, ατομικό και οικογενειακό. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τη συνήθιση και τον τρόπο ζωή του να βρούμε παράγοντε που σχετίζονται για μια στρεπόρωση. Αν παίρνει φάρμακα και αν υπάρχουν άλλε παθήσει που πάλι προκαλούν μια στρεπόρωση. Θα κάνουμε μια κλινική εξέταση επικεντρώνοντα να μήπω βρούμε σημεία υπογοναδισμού και κάποια διαιρετική νόσου και θα προχωρήσουμε σε ένα πυκολιστικό έλεγχο και εργαστηριακό. Θα μετρήσουμε οστική μάσα με τη μέθοδο τέξα, στο ισχύ ή στη σχολική στήλη. Ε, στους άντρες δεν υπάρχει αιμορφωνία σε ποιους και πότε θα κάνουν μέτρηση οστική μάσα. Από τις περισσότερες διεθνείς επιστημονικές εταιρείε προτείνεται να γίνεται σε άντρες πάνω από 50 ετών και σε άντρες μεταξύ 50 και 70. Όταν έχουμε κλινικά ευρήματα χαμηλή οστική μάζα, όπω ακτινολογικά σημεία αστροπενία, ιστορικό κατάγμα τη χαμηλή βία και απώλεια ύψου γύρω στα 4 εκατοστά. Και επίση, αν έχουμε παράγοντε κινδύνου για κάτι. Το πώ ορίζεται η οστεοπόρωση έχει υποθεί και από και πριν. Και ο πρώτο εργαστιακό έλεγχο που θα κάνουμε είναι. Μια ε, γενική αίματο, ένα γενικό βιοχημικό έλεγχο να ελέγξουμε υπατική και νευρική λειτουργία, ασβέστο και φωσφόρο ρού, επίπεδα βιταμίνη D, τεστοστερόνη και την απέκτηση ασβεστίου στα ούρα. Αν ε, δεν έχουμε βρει κάποιο έλεγχο με το προηγούμενο μα έλεγχο, ή αν έχουμε σημεία ότι έχουμε κάποια επιπλέον πάθηση, θα προχωρήσουμε σε εξειδικευμένε εξετάσει. Αν έχουμε κάταγμα και σημεία υπερκορτιζολεμία, θα κάνουμε ένα έλεγχο ούρο προ τετραώρο για κορτιζόλη. Αν έχουμε σημείο υπογοναδισμού, θα μετρήσουμε τι μονοδοτροφίνε. Αν υπάρχει υψηλό ασβέστιο στο, στο αίμα, θα μετρήσουμε παραχωρημόνη. Αν ο ασθενή έχει κλινικά σημεία υπερκορτιζολεμία, μία DSH. Αν έχουμε χαμηλή βιταμίνη T και μειωμένη απέκριση ασβεστίου στα ούρα, θα κάνουμε την κυριαρχική αντισώματα για να ελέγξουμε το γυρκάκι. Α, αν έχουμε ανεμία και κάποιο κάταγμα, θα κάνουμε ηλεκτροφόρηση αίμα, πρωτεϊνών αίματο και ούρων για να ελέγξουμε τι μεταλλικέ νόσου. Και τώρα, αν έχουμε ανεξήγητα κατάγματα, επώδυνα και δεν έχουμε δει κάποιο άλλο αίτιο, θα κάνουμε και μια τριπτάση για να δούμε μήπω έχουμε αισθητοποιήσει. Και τέλο, θα μετρήσουμε του δικαιωματικού δείκτε, όπω έχει αναφερθεί εκτενέστερα από τον κύριο Μαρκουδί, για να ελέγξουμε τον ρυθμό. Απόλυα σωστού και την παρακολουθήσουμε στη συνέχεια και την θεραπεία μα. Στου άντρε έχουμε δύο εκμέ καταγμάτων. Το πρώτο είναι στην εφηβεία και σχετίζεται με, τη... με κακώσει και λόγω τη ταχεία ανάπτυξη των αγοριών. Το σου σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο ε, είναι πιο εύκολο. Και το δεύτερο μετά την ηλικία των ετών. Ε, στους άντρε, η πιθανότητα κατάγματος ισχύου αυξάνεται 10 χρόνια αργότερα από ό,τι στις γυναίκες. Ε, στο διάγραμμα αυτό 
βλέπουμε την διδετήσια του συνταγμάτων του άντρε και στι γυναίκε, με τον πλέον είναι οι γυναίκε, με το κόκκι είναι οι άντρε, και βλέπουμε την πρώτη εθνή κατάγματο, που είναι στην Ευθυνία, μεγαλύτερη από τα κοριτσιά, και στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κατάγματα εκτεκτικά μετά τα εντονίστα, ενώ στι γυναίκε η αύξηση γίνεται πολύ νωρίτερα. Επίση βλέπουμε ότι τα κατάγματα στου άντρε είναι περίπου τα μισά από ό,τι στι γυναίκε. Ένα άντρα μετά τα 60 έχει 25% πιθανότητα να πάρει κάποιο κάταγμα, 6% στο ιστορική στήλη, 2,5% κόρτ, 6% στο ισχύο και σε ηλικία 90 ετών ένα στου 6 άντρε θα πάρει κάποιο κάταγμα στο ισχύο. Οι παράγοντε κινούμενοι για το εμπορετικό κάταγμα είναι πάρα πολλοί. Η ηλικία, ο χαμηλό δείκτη μαζί σώματο, η απώλεια βάρου, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η μειωμένη άσκηση, το ιστορικό κατάγματο. Οι πτώσει, οι συνεπάρχουσε πατήσει, διαταραχέ μνήμη και ψυχοτρόπα φάρμακα, η μειωμένη οπτική οξύ που τα αυξάνει τι πτώσει, δευτεροπατή οστεοπόρηση, ρευματοειδή αναρρίπητα και ανδρογονικό αφήνιο. Οι επιπτώσει των αυτοπορωτικών καταγμάτων, όπω έχει ήδη υποθεί, είναι πάρα πολλέ. Στου πρώτου 6 μήνε μετά από ένα κάταγμα ισχύου, η πνητότητα στου άντρε μπορεί να φτάσει με από 18 με 34%. Ε, επηρεάζεται, α, επί, ε, αυξάνεται αυτό όταν συνεπάρχει άνοια, άλλε πατήσει και όσο πιο προχωρημένη η ηλικία του ατόμου. Είναι μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Επίση, οι άντρε μετά από ένα κάταγμα έχουν πιο αυξημένη την νοσηρότητα, επειδή είναι πάλι μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Έχουμε διαταραχέ ύπνου, οικονομική επιβάρυνση και έκπτωση ποιότητα ζωή. Όσοι θα θεραπεύσουν την οστεοφόρηση, θα έχει πει αναλυτικά ο κ. Τώρα. Ε, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι σε έναν άντρα, αν θα κοιτάξουμε την ύπαρξη τη δευτεροπόρωση και θα δώσουμε θεστοστερόνι, αν υπάρχει υπογραμματισμό. Θα εξαματομικεύσουμε τη θεραπεία μα και στου υπογραμματικού άντρε, αφού χορηγήσουμε θεστοστερόνι, αν υπάρχει επιπλέον αυξημένο κίνδυνο κατάγματο, θα δώσουμε και κάποια αντιοστεροπορωτική θεραπεία. Επίση, αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά από ένα κάταγμα. Αντιοστεοπορωτική αγωγή παίρνει μόνο το 5% των ανδρών, ενώ το 50% των γυναικών. Σε ποιου θα δώσουμε ε, θεραπεία, τα έχει πει αναλυτικά ο κ. Μαουρδί, δεν έχει διαφορά. Ισχύει τα ίδια ότι υπάρχουν και στι γυναίκε. Θεραπεία εκλογή είναι τα διαφωνικά. Προτιμάμε την αλεντρονάτια από την ζωτοφυνάτη. Αν υπάρχουν προβλήματα, θα βγάλουμε το ελληνικό ζωοδρομικό. Σε αυτοχία ή δυσανεξία και νεφρική, αν υπάρχει αντίμετρη των δημόσιων και στου άντρε. Και σε βαριά οστεοπόρωση, με τα κριτήρια που έχουν προαναφερθεί, θα δώσουμε τη ρηταραπεία. Η διάρκεια θεραπεία δεν διαφέρει, είναι όπω τα έχει πει ο κ. Μαγκουρί στι γυναίκε, ισχύει τα ίδια και στου άντρε. Ε, θα ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα τη θεραπεία μα δύο χρόνια μετά την έναρξη, με μια μέτρηση οστική μάζα στην νοσηλική μοίρα. Ή και στο ισχύο. Ε, θεωρητικά στην οσφυγική μέρα έχουμε πιο νωρί αποτελέσματα, αλλά λόγω των εξελικτικών αλλοιώσεων το ισχύο είναι πιο αντικειμενικό. Και συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή νόσο. Η εκλήπτωση των οστεοπορικών καταγμάτων και στου άντρε αυξάνεται με την πρόοδο τη ηλικία. Η κορυφαία οστική μάζα και η ηλικιοεξαρτώμενη απώλεια όσου συμβάλλουν στην οστεοπόρωση. 40 έω 60% των ανδρών με οστοπόρωση συνήθω έχουν κάποια δευτεροπαθή αιτία. Επιβάλλεται η ελευθερική δερεύνηση και την ύπαρξη των δευτεροπαθών αυτών των ιδιών. Δεν συστήνεται screening test. Προτείνεται όμω μέτρηση οπτική μάσα, όπω έχουμε δει, σε άνδρε μεταξύ 50 και 70 ετών και οι οποίοι έχουν κάποιου παράγοντε και δίνουν για κάταγμα, ή σε άνδρε πάνω από 70 ετών. Το διαγνωστικό κριτήριο τη οστεοφόρωση είναι το φυσικό κάτω από το δικαίωμα. Η αντιμετώπιση τη αντρική οστεοφόρωση είναι με αλλαγή τρόπου ζωή, χωρί ασβεστή βιταμίνη D, τεστοστερόν σε υπομονετισμό και αντιοστεοφορετική αγωγή. Η αντιοστεοφορετική αγωγή στου άντρε, οι οποίοι έχουν τη σκορ κάτω από το δικαίωμα ή τη σκορ μείον ένα έντονο, είναι ένα αυξημένο παράδειγμα του δίνου με βάση τον αγωγό του. Thank you.
φάρμακα πρώτη εκλογή είναι και εδώ τα δημοσφωνικά περώσιμα τεπίω. Αν υπάρχει αντέλυξη, τότε νόσημα. Και σε πολύ σοβαρή οστεοπόρωση συνιστά τη χορήγηση τη τερυπαρατήρηση. Επανεκτίμηση θα γίνει δύο χρόνια αργότερα με μέτρηση οστική μάθηση. Ευχαριστώ πολύ για την